noches y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando con una amiga de la casa, panelista estable además de este programa, la queremos mucho, abogada, constitucionalista y además de eso, miembro de ABOFEM. Estamos junto a Bárbara Sepúlveda, la saludamos inmediatamente, qué bueno volver a verte. Ay. Muchísimas gracias por invitarme y por verte de nuevo. Sí, pues nosotros estamos felices de tenerte además, por favor, asiento. Y eh, vamos a, a hartos temas para pa conversar, así que vamos a abrir con el primero, ¿te parece? Y eh, dice relación con las imágenes que se viralizaron durante el fin de semana, particularmente el día sábado, de lo que ocurrió en eh, Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Hay un tuit que creo que revisemos juntos para que eh, revisemos además esta noticia, porque además... <risa> Es un tuit tuyo. Dice, lo siguiente, eh, carabineros de Bajos de Mena gasean a una guagua de cuatro meses y los defensores acérrimos de esa institución y amantes de las estatuas están en silencio absoluto. O nos dirán que esa guagua era peligrosa, la intervención civil a carabineros es urgente. ¿Te parece si ampliamos la pregunta eh, y vamos un poco a, en términos generales de lo que sucedió ese día y las acciones que se han ido tomando posterior a eso? Porque eh, claramente hubo una fuerte crítica también respecto a lo sucedido y particularmente eh, el caso eh, no solamente de esta guagua de cuatro meses sino que también de otros niños que estaban eh, en el momento que ocurrió todo esto. Así es, de hecho la defensora de la niñez presentó una querella sí, pues. por los dos niños involucrados y... Evidentemente esto demuestra la profunda crisis en la que está Carabineros de Chile. No, no es un caso aislado, esto es algo que se viene repitiendo, o sea, la fuerte represión que han sufrido las personas durante el estallido social o en situaciones como por ejemplo estar en una feria libre, no, no tiene ninguna justificación. Eh, Carabineros anuncia que se van a hacer investigaciones internas, pero claramente nada de eso hoy día da cuenta de... Esa crisis que debemos solucionar. ¿Y cómo nos hacemos cargo de, de la crisis de carabineros de Chile? Yo creo que hoy día todo apunta a que tenemos que construir una nueva policía. Mm. Carabineros no es una institución que hoy día resista una reforma para poder sacar de ahí no solo los problemas de la brutal represión, de los abusos que existen, sino también, por ejemplo, de la corrupción. Hoy día sí. el Paco Gate va en más de 28 mil millones de pesos. Sí. Y se ha perdido la cuenta, además, también con todo el entrampado que, que hay alrededor de eso. Pero más allá de eso, yendo particularmente a lo que tú también mencionas sobre la intervención civil eh, de carabineros, ¿tú crees que eso pase en el corto plazo? Sobre todo entendiendo eh, que queda, ¿cuánto? Estamos en marzo, ya un año más de gobierno, eh, de partida en este gobierno. ¿Crees tú que esa reforma o directamente eh, esa intervención civil eh, va a ser posible? Yo esperaría que la intervención civil se haga en la brevedad. Creo que el Congreso tiene conciencia de la gravedad de la situación y de que además es insostenible y por lo tanto podría tener la voluntad política para generar una intervención civil mientras se puede generar la construcción de una nueva policía. ¿Y por qué no se hace? ¿Qué es lo que lo frena? ¿Qué crees tú? Yo creo que la voluntad política aquí, la primera responsable, evidentemente es la que no tiene el gobierno de Chile. Mm. Y, y además hay muchos sectores que hoy día han, han dado un respaldo sin ninguna crítica al quehacer de carabineros, y eso también es interesante porque estamos a puertas de una elección donde vamos a escoger constituyentes, por ejemplo, que son personas que van a poder abordar el, los temas de las policías, de las fuerzas armadas, de las fuerzas de orden y seguridad, y ahí también existen personas que le han dado un espaldarazo a carabineros que a mi juicio no corresponde, hay que tener mucho ojo por quienes además hoy día están respaldando a esa institución, porque no quieren hacerle ningún cambio, eso significa que vamos a permanecer con una institución tal cual como está ahora, donde vemos que hay gente que está tratando de hacer justicia por la propia mano, porque ha llegado a niveles de desesperación cuando ve que las policías no intervienen, no, en el fondo no buscan hoy día... Eh, poder terminar con la delincuencia o con el narcotráfico mm. y están cuidando una estatua o lo o nada, o sea, claro, lo que es, una, un bloque no de estatua, cemento o sea. en plaza dignidad y cuando hay, por ejemplo, víctimas de violencia de género a las cuales mm. no llegan las rondas periódicas que tienen que hacerle, no se les protege cuando tienen medidas de protección. Entonces, a mí me parece que la crisis es muy profunda mm. y hoy día no podemos apoyar a personas que apoyen irrestrictamente a carabineros. Por eso hay que poner la alerta a la elección. Y tú mencionabas también eh, las acciones que están tomando desde la Defensoría de la Niñez, particularmente a través de Patricia Muñoz. Eh, 
Y además de eso también eh, poniendo acá eh, la cifra de 818 niños, niñas y adolescentes que habrían visto vulnerados también sus derechos humanos desde eh, el estadio social hasta hace, sí. por lo menos hasta hace algunos meses atrás, yo no sé si se ha actualizado nuevamente esa cifra. A propósito de eh, lo que mencionabas de Patricia Muñoz, tenemos algunas declaraciones de ella respecto a justamente este caso ocurrido hace algunos días atrás en Bajo de Mena. Tomamos conocimiento de estos hechos, tomamos contacto con la madre de estos dos niños, también afectada por la actuación policial, y realizamos la denuncia criminal ante el Ministerio Público, pero también hemos remitido todos los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos de manera tal de que éste, ejerciendo sus competencias legales, se pueda querellar por el delito de premios ilegítimos en contra de personal policial, que actuando absolutamente fuera de las exigencias que imponen los estándares internacionales de derechos humanos y los propios protocolos policiales, lo que hace es exponer a una guagua de cuatro meses y a una niña de 10 años y también a otras personas que circulaban por una feria libre a una intoxicación con el gas lanzado por estos funcionarios actuando absolutamente fuera de aquello que mandatan sus competencias. Bueno, ahí están las palabras de Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Eh, y yo aprovechando también, eh, ya que tú eres abogada, eh, abogada feminista por lo demás, pero... Eh, Bárbara, y respecto a este caso en particular, porque acá, claro, eh, lo más fuerte de conocer es el, son las lesiones que sufre esta guagua de cuatro meses, pero también había otro niño de 10 años, y aún así habían ciudadanos comunes y corrientes, personas que estaban ahí tranquilamente en una feria libre, un día sábado en la tarde. Eh, ¿Qué mirada podemos entregar eh, respecto a la legalidad de la acción en la que incurre Carabineros eh, y también sobre las acciones posteriores que, así como lo hacía la Defensoría de la Niñez, en este caso estos dos niños, eh, podría también quizá expandirse para eh, el resto de las personas que estaban eh, en ese momento en ese lugar. De todas maneras, o sea, evidentemente hubo mucho más víctimas. Y yo creo que eso pasa también porque no, la medida en las que se está ejerciendo este tipo de represión son las acciones que toma Carabineros por supuesto que van mucho más allá de la legalidad. O sea, aquí sí. no hay un, un actuar razonado, no miden tampoco los efectos de, por ejemplo, esos gases que están lanzando, salen fuera de protocolos sí. constantemente y eso es algo que hemos denunciado desde muchísimo antes del 18 de octubre, pero que se agudiza precisamente por el estallido social. Sí. Cuando hoy día tú tienes un halo de impunidad por sobre la institución de carabineros de Chile, que es lo que han demostrado, los tribunales, las escasas investigaciones que hace el Ministerio Público, el respaldo que le ha dado el gobierno, el respaldo que le han dado varios políticos también en el Congreso. Y yo creo que finalmente genera esta sensación de que los carabineros pueden hacer lo que quieran. Y eso es tremendamente peligroso, porque los carabineros no debiesen ser una fuerza deliberante, no debiesen ser una fuerza que se mande solo. Pero eso es lo que vemos hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Claramente hay que intervenirlo, si no, no hay otra solución. Carabineros es una institución que está profundamente en crisis mm. y es de esa crisis no va a salir carabineros solo ahí hay que tener un interventor civil una persona que no esté investida militarmente como es una fuerza hoy día que tiene caracteres militares entonces necesitamos avanzar en eso mientras generamos una reforma profunda que permita generar una nueva policía civil democrática enfocada en los derechos humanos con perspectiva de género profesional mm entrenadas para asistir a la ciudadanía, no para reprimirlo y vulnerar sus derechos humanos. Igual no deja de ser llamativo que ese diagnóstico eh, es ampliamente compartido, eh, salvo ciertos sectores, eh, lo hemos conversado, pero eh, dentro de todo uno tiene la sensación al menos de que hay una mayoría que efectivamente comparte ese diagnóstico, uh -huh. eh, una mayoría ciudadana, uno lo puede incluso ver a través de la encuesta, en el peor de los casos, hay distintos sistemas de medición, más allá también eh, de lo que puedan arrojar informes internacionales, como bien conocemos, eh, de que la situación es tal. Eh, y por lo mismo, eh, no deja de ser llamativo que efectivamente, como tú mencionas, está esta sensación de impunidad, eh, de que no se hace nada para que haya un cambio real y profundo, porque finalmente vemos escenas como la que ocurrieron este mismo fin de semana en Bajos de Mena y que siguen repitiéndose. Y los días viernes, sin ir más lejos, por ejemplo, aquí mismo en la plaza eh, que está a pocas cuadras de este canal. Así que nosotros también somos testigos directos muchas veces de lo que ahí sucede. Eh, Yendo por lo mismo a este caso, eh, por ejemplo, ¿quién podría dar respuesta? ¿Es el alto mando de carabineros respecto a lo que pasó en Bajos de Mena, en Puente Alto? ¿Es el mismo Ministerio del Interior? ¿O tú crees que esto va a quedar nuevamente en nada y van a finalmente hacer las acciones legales que emprenda? Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez eh, y finalmente sea ante ese tipo de situaciones donde ellos tengan que rendir algún tipo de, de respuesta por último o, o de responsabilidad frente a lo que ocurrió. Es que hay tres grados de responsabilidad. 
Primero está la responsabilidad administrativa y ahí, claro, el alto mando carabineros que ya anunció que iba a hacer estas investigaciones. Esas investigaciones hay varias. ¿Y no... qué hacen en algo esas investigaciones? Habría que preguntarle a Carabineros, especialmente a sus fiscalías internas, si, si efectivamente se ha sancionado. Pero también sabemos que algunas sanciones son incluso trasladar algunos efectivos de un lado a otro, dejarlos con, con tareas administrativas. No, no, no es realmente una responsabilidad que uno quisiera ver después de una, actuar eh, semicriminal o criminal muchas veces por parte de Carabineros. Cuando estamos hablando de querellas penales y, y por qué existen estas acciones, es porque hay delitos cometidos por Carabineros. Entonces, el otro, la otra responsabilidad es la que se tiene que obtener a través de los tribunales de justicia. Y por eso yo decía que también hay que tener en consideración cómo hay un halo de impunidad que también ha sido avalado hoy día, por ejemplo, por el Poder Judicial en ejercicio de sus cortes, cuando... No sé, de, 14, de 14 recursos que se interpusieron para que Carabineros dejara de dispararle uh -huh. a la ciudadanía, con balines, con perdigones, etc., todos, todos fueron rechazados. Uh -huh. Y por los mismos argumentos, o sea, ni siquiera se dieron el tiempo de, de leer las uh -huh. diferencias existían entre los recursos. Y esos, esos recursos que interpusimos con varias organizaciones de abogados y abogadas de derechos humanos, hoy día dan cuenta de eso, de que también hay un respaldo institucional que permite que esto suceda. Porque, ¿cuál es la señal que se está dando? Si se rechaza un recurso de esa magnitud, si hoy día esas querellas quedan en nada, si hoy día la Fiscalía está pidiendo que se cierren, que se archiven las investigaciones para perseguir los derechos, las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, esa es una señal de que pueden seguir haciendo lo que quieran. Y eso es lo peligroso. Por eso hoy día hay observadores de derechos humanos a nivel internacional que ponen, eh, que fijan su mirada en Chile, porque esto es una pésima señal para la democracia, sí. especialmente a puertas de un proceso constituyente en el cual debemos además reparar un montón de daño que arrastramos como sociedad a propósito de violación a los derechos humanos también. Tú dices además algo que, que no deja ser relevante, esto eh, se agudiza eh, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, pero esto venía arrastrándose de antes eh, y ahí también una serie de denuncias y también en algunos sectores en particular, por ejemplo, sin ir más lejos, lo que pasa en la Araucanía, donde eh, situaciones así se venían repitiendo y denunciando también con anterioridad sin que pasara mucho. En el caso particular de Bajos de Mena, eh, de lo que ocurrió durante el fin de semana, eh, ¿esto se enmarca también una violación de derechos humanos eh, por la manera en la que actúa Carabinero frente a la ciudadanía o se tendría que ver desde otro punto de vista? De todas maneras, y hay que decirlo, que no es la primera vez. Eh, ese sector en particular, y eso lo acusa la misma ciudadanía que vive en esos sectores, se sabe que en esa comisaría también hay problemas particulares que han reprimido. De hecho, reprimieron un funeral hace poco. Entonces, es un sector que ha sido muy golpeado por este quehacer impune de carabineros de Chile y en el cual sí se están cometiendo delitos y sí se están cometiendo violaciones de derechos humanos y hay que poner hoy día las cosas por su nombre. Mm. Porque cada vez que alguien intenta justificar este actual, cada vez que alguien dice yo respaldo a carabineros como si no tuviesen nada que arreglarle, nada que hacer hoy día, e incluso están tratando de decir que lo único que necesita carabineros es una, una, una reforma que apunta a su modernización. No, bueno, que, yo, que yo, una modernización. No, es lo que neces... no, no, carabineros no necesita una modernización. Carabineros necesita dejar de existir como fuerza policial militar y... Pasar a ser una policía civil y democrática y eso significa hacer la institución de nuevo. Claro. Evidentemente eso no va a pasar de un día para otro, por eso se habla del interventor civil. Sí, pues. Porque hoy día también pasa que ni siquiera el ministro del Interior es capaz de hacer responsable. Es que por eso yo quería preguntarte, y por eso lo mencionaba antes también, eh, el rol del Ministerio del Interior, particularmente además de este ministro, porque hemos sabido ya, este es el cuarto ministro en este gobierno y también... Eh, con los casos anteriores, el tema de derechos humanos fue muy fuerte. Eh, ¿Qué rol crees tú que tiene que ejercer él, eh, no solamente con lo que ocurrió durante el fin de semana en Bajos de Mena, sino que además también con los casos que se han ido acumulando durante este año, eh, particularmente de violación de derechos humanos? ¿Qué esperaría yo? Además que, perdón, pero es un exalcalde, eh, tiene un, un, se supone o no supone que tiene una cercanía con la ciudadanía distinta, un feeling diferente en una comuna además como Estación Central... Eh, que por lo mismo quizá uno esperaría que tuviera más calle y más sensibilidad respecto a eso. ¿Qué es lo que esperaría? Uno esperaría. Pero <risa> si, si este fuera realmente un gobierno comprometido con los derechos humanos, si, si tuviesen un mínimo de decencia en la política también, uh -huh. claramente las señales serían otras. Sería en vez de seguir tratando de impulsar estos proyectos que no, que no van a mejorar la situación mm. y que solo le van a dar más atribuciones a carabineros para que siga cometiendo los delitos que comete. Que yo creo que si, si nosotros pensáramos que el gobierno fuese algo distinto, 
Yo sí creo que el ministro debiese hacerse responsable, quitar a los altos cargos de carabineros y de las Fuerzas Armadas que fueron responsables de violaciones de derechos humanos también de sus cargos, pedirle la renuncia, por supuesto, pero también dar explicaciones mm. al Congreso de la República por el quehacer y el actuar de carabineros en estas condiciones, no solo el fin de semana pasado, vimos cómo se han sí. reprimido además en, la, en las últimas semanas todas las poblaciones que son históricamente poblaciones que han sí. luchado por sus derechos, que son emblemáticas, que tienen una historia de derechos humanos mm. detrás, que lucharon contra la dictadura. Entonces aquí casi hay entre un sesgo de clase, un sesgo político mm. y un permitir actuar que por cierto es responsabilidad del ministro del Interior. O sea, él es responsable hoy día. Y yo espero que los diputados y diputadas de la República lo citen a declarar. Es que yo creo que amerita incluso una acusación ¿Sí? constitucional, pero que hoy día nadie se atreve a dar. Yo creo que están pensando que quizá el gobierno se está acabando y que claro, por lo que tanto el no. Año, quizá, no, claro. quizás para ellos, mm. no, no lo sé, pero quizás para ellos no valga mm. la pena. Bueno, yo creo que siempre vale la pena mm. hacer a las personas responsables de los delitos que cometen. Mm. Y en este caso. Si hay una responsabilidad política, esa es la más importante, porque va a dar una señal que este halo de impunidad se puede terminar y que podemos vivir en una convivencia distinta, con una policía distinta, pero donde el gobierno no avale el actuar criminal de una institución que está en este nivel de crisis. Es que eso igual... Eh... Ocurre también que, claro, como ya mencionábamos antes, han habido cuatro ministros del interior eh, y todos han tenido que pasar por esto. Da la sensación de que eh, se puede hacer todas las acciones, pero que quizás si es que efectivamente este gobierno no hace eh, ese cambio que tanto se pide de reformar o de refundar directamente eh, la institución, mm. bueno, va a ser una especie de sillita musical ese ministerio eh, por este tipo de casos, porque ellos mismos no están tomando las acciones eh, para que ese tipo de cosas no, no ocurran. No sé si me entiendes. Eh, me refiero a que eh, cómo se corta definitivamente ese patrón si es que no hay una voluntad de este gobierno de hacer un giro. Eh, porque más allá del nombre de quien ocupe el cargo del Ministerio del Interior, quizás va a seguir, entre comillas, avalando sí, quizás, eh, sí, es que, lo que mismo sí, actuar policial. Que si lo ponen en esos términos, yo... Claro, o sea, no hay una no voluntad muy positivo, por... diagnóstico, digamos, es pero que, uno no, se hace la pregunta. No, yo es que te encuentro razón, porque evidentemente si no hay una voluntad política del gobierno de poner freno a esta situación, bueno, quizás la solución sea cambiar el gobierno. Mm. Y, y eso es un poco también lo que hoy día está en juego, eso que te comentaba al principio. Si estamos a puertas de una elección tan importante como es, por ejemplo, escoger a las personas que van a escribir la nueva constitución. Uh -huh. Bueno, preguntémosles qué opinan de la refundación de carabineros, de crear una nueva policía, uh -huh. de quitarle el rango constitucional a las Fuerzas Armadas y a las uh -huh. Fuerzas de Orden y Seguridad, porque eso también ha sido un obstáculo para su reforma, como ha sido, por supuesto, la constitución del 80 en distintas materias. Pero los capítulos de Fuerzas Armadas, los capítulos de Fuerzas de Orden y Seguridad, con un supraquórum que lo bloquea, Claramente hay muy poco que se puede hacer incluso desde el Congreso teniendo toda la voluntad política del mundo. Mm. Por eso hoy día hay que también distinguir a quienes van a da seguir dando ese respaldo sin ninguna crítica de por medio mm. y quienes estamos optando por una transformación profunda de una institución que ya demostró se agotó, no pudo reformarse, no pudo salir de una lógica militarizada, no pudo salir de la lógica de las violaciones de derechos humanos, se intentó hacer responsable a algunos ministros, bueno, hoy día incluso un ministro que es políticamente responsable de violaciones de derechos humanos es candidato a convencional constituyente. Claro. Entonces son señales que ha dado un sector político, el sector de la derecha y la ultraderecha chilena, que no apuntan a sanar esas heridas mm. que históricamente además arrastramos. ¿Cómo vamos a salir? Urgente. Sí. Hoy día de las violaciones de derechos humanos del estallido social, si todavía no hay reparación de las violaciones de los derechos humanos de la dictadura. dictadura. Toda la razón, esa mira. Uy, qué, qué, qué triste que sea ese escenario. Eh, tenemos que llevarte eso sí a otros temas también, Bárbara, que queremos conversar junto a ti. Y para eso, eh, en este giro, vamos a hablar también del gobierno, pero particularmente de las medidas sanitarias que se están tomando. Y por eso es que quiero que revisemos eh, declaraciones del subsecretario de Agricultura respecto al funcionamiento de las ferias libres y supermercados con el tema de los permisos. Aquí están las declaraciones de José Ignacio Pinochet. Hay delivery en algunas comunas de la región metropolitana y de otras regiones muy avanzados como en Puente Alto, pero hay delivery en todas las ferias libres del país si usted va en la semana a la feria y le pregunta a su, su casero el teléfono. 
y es gente que ellos tienen el permiso para estar el sábado y domingo en su feria de costumbre y tienen el permiso para ir a dejar los pedidos que los vecinos, las vecinas les puedan hacer. Mira, en términos generales, delivery de las ferias libres, que bueno, aquí lo decía el subsecretario con tanta confianza de que esto era... Eh, algo ya casi súper utilizado, súper masivo, pero nos hemos encontrado con cifras que entrega, sin ir más lejos, el propio Froleán Flores, presidente nacional de la Confederación de Ferias Libres, que dice, no, eso alcanza solamente quizás el 5% eh, de nuestros feriantes. Eh, a propósito de desconexiones, <ríe> Bárbara, ¿tu visión de estas declaraciones? Yo creo que esto pasa cuando quienes nos gobiernan viven concentrados en las dos, tres comunas más pudientes del país. Y tienen una evidente desconexión con la realidad. Y lo demuestran día a día. Yo, a mí me parece penoso que, que incluso en vez de, de salir a, a pedir disculpas o remediar la situación, insistan en la idea del, del delivery, de que todo se puede comprar por internet. O sea, yo no sé cómo... Mm. Me, me da un poco de pudor escuchar ahora las declaraciones de las autoridades políticas. Mm. Creo que... No, no resisten mayor análisis, evidentemente es una, es una medida pensada para la gente que vive en Las Cobas, en Providencia, en Vitacura, que claramente pueden optar esas sí. oportunidades, pero la mayoría de la población no puede, sí. eso no existe, o sea, ni siquiera es real y además tenemos casos, por ejemplo, como el de Cerro Navia, en que el alcalde salió declarando como... Por favor, no interrumpa las ferias durante el fin de semana. O sea, acá la gente solo se abastece en las ferias. Y además, no también... hay supermercados, no hay grandes almacenes. Totalmente, pues. Y entendiendo también eh, lo que tú decías, la realidad de algunas comunas en particular, que no tienen eh, quizás el supermercado, que, que además también eh, yo inmediatamente pensé cuando se anunció esta medida, dije, bueno, ¿qué va a pasar con eh, la inmensa cantidad de personas que o no tiene eh, directamente o un dispositivo móvil para poder conectarse, no tiene esa conectividad, eh, redes sociales? Los adultos mayores también. Yo pensaba, si es que hubiese sido el caso, por ejemplo, de mi abuela, eh, estoy segura que no tendría idea cómo hacer ese pedido, no. más allá de que uno pueda intentar orientarla o no. Eh, pero, pero inmediatamente se entorpece eso Entendiendo también que la realidad de nuestro país Tiene un nivel de eh, informalidad laboral sumamente alto Y que hay muchas personas que subsisten para el día Muchas familias que viven para el día O sea, en el fondo lo que logran eh, juntar ese día Lo que recaudan es lo que va a ser su compra quizás de alimento Durante esa jornada eh, De lo que dependan ¿Son las medidas correctas las que se van tomando? Entendiendo además también que estamos en un contexto de pandemia Hay otros que dicen, bueno, eh, comprarán en la semana eh, sí. ha, ha habido harto debate en torno a esa edad. Ha habido harto debate, ha habido harta indolencia por parte del gobierno también. Y yo, mira, más allá de, de las medidas que tengan que tomarse en materia sanitaria, yo, yo difícilmente opino sobre eso porque mm. también entiendo que hay expertos hoy día en la materia, pero yo no sé cuáles son los expertos que están asesorando en este momento al gobierno. Claramente que esas declaraciones me parecen total, o sea, que demuestran su desconexión. Eso pasa porque esta élite que nos gobierna no, no tiene idea del país que está gobernando. Pero además eh, creo que es importante hoy día, por ejemplo, escuchar a las personas que sí están en conexión con la ciudadanía. Mm. Por ejemplo, ¿por qué no escuchan a los alcaldes? Como lo que decía claro. el alcalde Tamayo de Cerro Navia. ¿Por qué no, no le piden la opinión a las personas que de verdad están administrando localmente el país y que pueden tener mejores ideas incluso? Mm. Pero también hay, hay, hay algo en, en este gobierno que... Que es del, bueno, de tipo autoritario, por cierto, pero también un poco como esta desconexión que no se asume y con eso se cometen muchos errores políticos. Si ellos quizás asumieran que no tienen idea del país que están gobernando, quizás sí. podrían tener ayuda, asistencia de quienes sí lo hacen y lo han hecho muy bien. Claro. Bueno, tú mencionabas recién también eh, el rol de los alcaldes y particularmente mencionabas al alcalde Tamayo de Cerro Navia. Hay un tuit que quiero revisar junto a ti con respecto a este mismo tema y dice lo siguiente... Eh, resulta un profundo error del Ministerio de Salud cerrar ferias libres eh, con cuarentena total, usa el hashtag. En Cerro Navia no tenemos supermercados o mercado para abastecerse de alimentos y productos esenciales. Si funcionan al aire libre y con uso estricto de mascarillas, ¿por qué no autorizarlas? Y ahí dando cuenta también de lo que decías tú, eh, conocer la, la realidad local de las distintas comunas, digo porque esto además no solamente eh, ocurre en Santiago, también eh, en regiones y pasa quizás con, 
con mayor intensidad por eh, la distribución muchas veces de este tipo de comercio. Ahora, pero preguntémonos cómo funciona el, el delivery que plantea el gobierno en las zonas rurales. No, no, o sea, para, sin ir más lejos, pues, totalmente. Bárbara, ¿alguna idea para ir finalizando además esta conversación respecto a todo esto que hemos ido abordando? Eh, optimista, pesimista por lo que se viene. <risa> a puertas, pues, quizás mire por el lado más optimista, a puertas además también del proceso constituyente, pero... <risa> yo, yo soy una optimista del proceso constituyente. Yo sí, sí creo que vamos a tomar buenas decisiones en ese momento. Pero yo siempre llamo a la información. Sí. Porque hoy día también hay, hay sectores que, por ejemplo, eh, uno, uno ve, yo lo veo en las calles, me, de repente voy haciendo puerta a puerta y me topo con un, con un volante que está ahí tirado. En, siempre lo recojo para mirarlo. Me gusta ver qué, qué es lo que están proponiendo los otros candidatos o candidatas. Pero resulta que todos los candidatos de Vamos por Chile, que es la coalición de derecha para la constituyente, no, no ponen ahí sus su partidos. No se identifican. No se identifican. No identifican el nombre de la lista tampoco. Y aparecen ahí, se ven como, como personas que, que están promoviendo cambios. Pero ojo, que nosotros sabemos que hay gente que hoy día no quiere cambios. No quiere modificar la constitución de la dictadura. No le interesa avanzar a la exigibilidad y, y real eficacia de los derechos sociales. No le interesa salir de la lógica del Estado subsidiario. Es más, lo defiende. Y por, y por supuesto que no le interesa tampoco hoy día plantear una nueva policía profesional, democrática, como la que hemos conversado. Yo creo que la defensa corporativa, la defensa del status quo, la defensa de los intereses de la élite económica y política en Chile hoy día tiene nombre y apellido y yo por eso llamo a las personas a informarse. Porque yo sí tengo esperanza que podemos cambiar las cosas en el proceso constituyente, pero requiere una coalición de fuerzas políticas que de verdad estén planteando cambios. Y ahí hay algunos que no representan eso, no representan esa voluntad de transformación social. Eh, tenemos un año para hacerlo, sí. es muy poco tiempo y por lo tanto hay que llegar, sentarse y ponerse a escribir la mejor constitución posible para cambiar las cosas. Este es el pie... Este es el punto de partida sí. para esa transformación. Es el momento clave eh, que estábamos esperando tantos también. Así que, bueno, Bárbara, nosotros vamos a tener mucho más paño que cortar durante los próximos capítulos de Cadena Nacional. Nos va a estar acompañando además también semana a semana. Así que, Bárbara, la próxima semana vamos a seguir analizando más temas eh, de contingencia y también temas políticos acá en Cadena Nacional. <risa> Así que muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias a ti. Nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más conversación. A la vuelta.